നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് അപ്പോൾ അത് ക്രോഷ്യ സീരീസിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ സർക്കിളായിട്ടുള്ള ബേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് വുഡൻ ത്രെഡും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോഷോ നീഡിലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ലൂപ്പ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ കെട്ടുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ആ കാർട്ടിൽ അതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ചസ് അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ അത് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് നമ്മളിനി സൂചി ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സൂചിയിൽ രണ്ട് ലൂപ്സ് പോലെ കാണും ഇനി ആ രണ്ട് ലൂപ്സിനുള്ളിലേക്ക് കൂടി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നൂല് അത് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെയിൻ ഇടും അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെയിൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഇതിൽ കുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷിയും ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷിയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷിയെ ചെയ്യാം കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് സൂചിയിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സൂചിയിലേക്ക് ഇവിടെ നൂലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിലേക്ക് കൂടി മാത്രം ഇട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടെ കൂടി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ളു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷിയ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നൂലിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിലേക്ക് കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഡബിൾ ക്രോഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു പ്രാവശ്യം നൂല് ചുറ്റുക അതിനുശേഷം നടുവിലാണ് അതായത് ആ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിലൊന്നുമില്ല ആ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ കൂടെ നൂല് കുത്തിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിൾ ക്രോഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലാണ് ഇടാറ് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലിടാതെ പകരം ആ ഗ്യാപ്പിലേ കൂടെ നൂല് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഡബിൾ ക്രോഷ് പോലെ തന്നെയാണ്
ആക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിവിടെ അവിടുന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സർക്കിളിൽ അത് വന്നത് കണ്ടോ അത് നൂലിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തെണ്ണായ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സർക്കിൾ വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണോ പതിനാലെണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ നൂലിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര വന്നു അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നൂല് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത അയച്ചു ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു